好，我们快开始讲到，所以请务必大家帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛，手势比错，但是上帝还是爱我们，一起来祷告。耶稣向你献上感谢，谢谢你爱我们，对我们有美好的计划，就让我们来预备一个正确的末日观。主，我们知道你快来，但是我们要活好我们现在的日子，我们要活出美好的见证，让我们不是恐惧害怕，觉得好像耶稣要来就不要上班，不用工作，也不是好像就是呃，就是好像瘫在那里等上帝来。我们乃是活好我们的生活，爱我们的家人，照管我们的家，一起来看见上帝的荣耀。主啊，谢谢你给我们倾听耳跟倾听的声音，也继续引导我们更多认识耶稣基督，并他钉十字架。透过。保罗的书信，透过任何使徒的书信，我们也更多认识耶稣基督，并他定十字架。谢谢你今次给我们倾听耳根、倾听的心，也谢谢你今天分别为圣孩子的口跟孩子的心。今天我们要得着从来的 Rama， 被你的话语摸着、更新，得着那个亮光，我们生命将不再一样。谢谢耶稣，将祷告奉耶稣基督的名求，阿门。好，铁上龙吟家后书一章一节，请念：保罗、希拉、提摩太写信给铁上龙尼家。在神我们的父与主耶稣基督里的教会。所以呢，《铁撒罗尼迦后书》是谁写的？保罗、希拉、提摩太他们一起联名，但是当然还是保罗。保罗在使徒全名下去写，所以这还是称为保罗书信。好，那《铁撒罗尼迦后书》代表应该有《铁撒罗尼迦前书》，对不对？成书的时间呢，大概是西元五十一、五十二年，就是五十多年。有人说，《铁撒罗尼迦前书》跟《后书》是整个新约最早的书信。铁上瑜伽前书当然比后书早一点，对，不不然它就叫做后书啦，啊，就叫前书后书。但是真的，圣经学者也有人讨论说，哦，不对啊，后书跟前书应该是后书在前面，前书在后面呢、啊。然后有一些种种理由，但是实际上，大部分的学者还是认为后书是后书，前书是前书啊。简单说，对你而言都是两千年前写的书。但是重要的是，我们要在里面学到东西。好，那铁上龙一家后书大概是在前书的几个礼拜或几个月之后写的，在这两千年的纵观来说是非常短的时间。那为什么要写这个东西呢？因为铁上龙一家教会的弟兄姐妹有一个特点，就是呢，因为他们一直被逼迫，他们生活过得蛮辛苦，所以他们一直就定金的主来，这也没有错。我们很多弟兄姐妹都不大希望主赶快来，对不对？你还想活久一点，而且你家人还没信主。如果你是为家人还没信主，继续为他祷告。那如果是觉得啊，这世界还有很多地方我没享受过，告诉你，未来在地上做一千年的时候，你更享受。好、哦，所以为什么？其实圣经提到，我愿主来，愿主快来，因为主来的时候，我们这一切的痛苦就解决了。但是铁上龙一家到了一个极端，他们就变成是，特别是铁上龙一家后书，他特别提到。我们当中若不工作的人就不可吃饭，有人就啊主快来啊就不要上班了混日子摸啊等赌等就对撑着等你来就对，是这样。如果这个人活很久，他两千年来都不用工作这样子，你知道我在讲什么？就是我们不要活到一个极端，变成是好像我愿主来，所以我混，而是既然主快来了。就很像考试快到了，我了解有些人考试快到，反正就放弃就好了，对不对？反正也读不完嘛，对不对？我完全能够体会过去。好，但是你知道吗？你考试没过可以重修嘛，对不对？如果是期中考，还有期末考可以拼嘛，对。可是这个就只有一次，你知道吗？你没有在世上做好你该做好的预备，这一切那么就是决定你到底只是得救还是一同做王的差别。懂意思吗？我们很多人在人生中拼各样的东西。你在学校的时候拼好，然后你呃，我们以前要考高中好，然后要要拼什么高中，然后高中就要考大学，大学之后要考什么研究所，都在拼拼拼拼。可是那都很短暂啊，高中几年三年，好，然后呢，大学几年四年，看你读什么，也有五年，也有七年的，对不对？研究所几年看你啦，对不对？好，然后还有呢，博士呢，有人到现在博到后来也也没有事啊，对不对？就是一直卡车啊，对，然后还博士还后还可以继续研究啊，对。可是那一切从永和角度是短暂的。我不是说你不要做好这些事，你你你是念书就好好念好书，你是家庭主妇就好好管理好家庭主妇就好好管理好。然后呢，你是呃商人就好好做好你的生意。然后呢，你是业务你就好好做好你的业务。主必快来，但是他的快来已经两千年了，因为他的爱非常的大，所以他不是单言，乃是宽容。然后，所以我们要有一样的态度，就是我们要活好我们的生命，很简单嘛。假设我们常举这个例子，好，假设你有两个朋友都生病了，一个 A 他去 A 诊所看病，然后一个 B 去 B 诊所看病，然后 A 看看了之后吃了药，吃了两天一天就好了。
，然后 B 呢已经吃了三个月还是不好，请问你生病你会去 A 还是 B？ 你会找 A 带你去 A 诊所，还是你会去 B 诊所？觉得受苦与我有益，继续。没有嘛，都一定会去 A 诊所，对不对？所以啊，你要健康平安得胜，你要有那一切美好，大家才会来说啊、哦，我也要信你的耶稣嘛，是不是？那你如果很苦很苦，你信耶稣越来越苦，越来越苦。哎、欸，人人生已经很辛苦了，好不好？我还去找那个越来越苦的，然后说可以让我更苦吗？不用吧，谁会找这种的自虐狂吗？不是嘛，对不对？所以啊，你要活好你的生活啊。OK， 好，所以我们回到这个这个点，《铁上罗尼家后书》一章一节提到保罗、希拉、提摩太一起写，所以从这里我们可以判断出保罗、希拉、提摩太他们要在一起吧，对不对？所以我们可以用这个东西来查经。然后透过《使徒行传》来抓出原来在哪里写的，大家知道他们在哪里写的吗？答案是哥林多，就哥林多前后书那个哥林多。好，但是为什么我们可以这样呢？我们等一下会给你经文证明。好，所以呢，保罗、希拉、提摩太他们在哥林多会合的时候写了《铁上罗尼加后书》，要给铁上罗尼加教会。然后呢，这边提到在神我们的父与主耶稣基督里的教会，前书是用父神与我们主耶稣基督里的教会，意思是什么？神这个字也是上帝，我们很,很多人以为只有天父是上帝。你去看那个信经哦，使徒信经、尼西亚信经、因为亚他那就信经。你们知道我在讲什么吗？就是圣经这么厚，对不对？圣经有六十六卷书，有四十几个作者。然后呢，大家把它重点写成短短的，这叫做信经。所以第一个叫使徒信经，使徒信经也在恩宠教会的网站。好，那就是我们所相信的。可是呢，之后就有异端。在见缝插针，然后就再再生了一个叫尼西亚信经，好，那就稍微长一点。然后之后异端又长出来了，专门打三位一体，所以又出了一个亚他那修信经。好，所以我们回到这个，其实不是只有天父是上帝，主耶稣也是上帝，圣灵也是上帝，因为上帝这字就是神嘛。耶稣是不是神？圣灵是不是神？天父是不是神？是嘛？所以啊，这边在强调的事情是，天父不仅仅是主耶稣基督的父，也是我们的父。所以你是有依靠的，你是有有家的人，而且你的天赋非常非常的丰盛有余，了解？好 ，OK。那再来铁萨鲁尼家，呃，有些弟兄姐妹讲说，哎，那还想要研究一下铁萨鲁尼家在哪里？就是 Google 地图打铁萨鲁尼家，基本上你不会找到这里的，因为它现在翻译名不一样，现在叫做奥萨罗尼基。对对对，呃，我完全觉得。铁萨罗尼加跟奥萨罗尼基到底是怎么概念在一起？好，跟大家说明为什么。铁萨罗尼加是圣经希腊文，是古典希腊文。现代希腊文因为念音的方法不同，所以你会觉得，嗯，怎么会？一个是铁萨罗尼加，另外是奥萨罗尼基。但其实这个城市还蛮有名，它是希腊第二大城，北方最大城。铁萨罗尼加其实很有名，只是它现在念法不同。那为什么呢？其实。名字这种东西，语言这种东西，过了两千年会有非常大的改变的。然后举一个生活的例子哈，这个小丑很滑稽，大家知道这个“滑稽”这两个字吗？对，所以你知道“滑稽”这两个字不念“滑稽”吗？其实念“古稽”，你知道吗？那个“滑”那个两三点水，不要看它是骨头的“骨”，所以它是念“古稽”，大家知道吗？所以啊，只要在以前，比如说好，《史记》有“古稽列传”，就是“滑稽列传”。然后呢，所以你在。文言文的时候，你要念古籍才念对。可是，在现代，大家讲滑稽，滑稽讲古籍，大家以为是什么历史建筑的古籍，对不对？好，语言是会变动的。所以呢，现代希腊文跟圣经希腊文、古典希腊文念法是不一样的，还有很多用法也是不一样的。OK， 大概是这样。好，那铁萨罗尼加这个城市呢，这个名字是有意思的。如果你去看铁萨罗尼加这个字的后面，希腊文的四个字母就是 Nike，N I K E。Nike 真的，如果你有兴趣去研究这个，好，那其实呢，它又有一个意思叫做虚假的胜利，对，这个城市叫虚假的胜利，好逊哦，对不对？可是它真的是这个意思。好，所以这是铁萨鲁尼加。好，使徒行传十七章一节，请念。保罗和希拉经过安菲波利、亚波罗尼亚，来到铁萨鲁尼加，在那里有犹太人的会堂。这是使徒行传十七章。保罗的宣教旅行，好，他经过了安菲波利、亚波罗尼亚，然后来到铁萨罗尼加这个地方，所以就在这个地方建立了铁萨罗尼加教会。好，然后呢，后面有提到他一连三个安息日去会堂里面跟大家讲耶稣，然后慢慢的就跟很多人传福音，所以有很多人就信了，但是同时也有很多人迫害他，所以
，保罗后来就离开了铁沙罗尼家。好，《使徒行传》十七章十五节，请念。送保罗的人带他到了雅典，既领了保罗的命，叫希拉和提摩太速速到他这里来，就回去了。好，刚才提到保罗呢，在铁扇罗尼家被迫害，然后呢，所以呢，他们就开始往别的地方去。然后呢，后来中间省略好了，因为有点长。好，然后呢，就有人保护保罗，把他送到了雅典。雅典大家知道吗？雅典现在还是叫雅典。好 ，OK。然后呢，这个地方呢，呃，保罗就在那边什么卫士之神啊，然后什么雅略巴古啊，记得吗？对，雅略巴古，我每次都要举这种有一个叫雅略的人，他巴古开车才你才会记得，听得懂我在讲什么吗？我们使徒行传，我们里面有讲过，对，好，你知道我们教会很有名的一个人叫做犹推古，大家知道那个人是谁吗？就从三楼摔下去死了神，然后又复活那个人，很多教会弟兄姐妹是。不晓得这个人为什么我们教会人特别记得呢？因为我给了你一个很可爱的故事。油推谷，他为什么从三楼摔下去？是因为他的工作，他这个人姓谷，然后呢，他白天帮人家做油推，所以他大家叫他油推谷，因为他做的非常好。油推就是按摩那个油推，所以呢，他帮很多客人做完油推之后，下班之后还来听保罗讲道，所以他坐在窗台边，然后他太累就摔下去了，然后就死掉了。所以他，然后保罗为他祷告就醒来，而且保罗那次领了两个圣餐。好 ，OK， 所以这个人叫做油推谷，为什么你会记得？因为他是做油推的谷先生，是不是？好，这是举例的一个方法。好，所以像雅略巴谷，我们使徒行传也用这个方法。你知道我们要有智慧，用现代人听得懂的方法去传扬上帝美好的福音，所以你才会记得这些部分。好 ，OK， 好，从送保罗的人带他到了雅典。然后呢，保罗就跟他说：“哎，你赶快去帮我跟希拉跟提摩太说，叫他们赶快来雅典跟我会合。”然后保罗就自己在雅典传福音，《使徒行传》十八章第一节跟第五节，请念。保罗离了雅典，来到哥林多。希拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗未到迫切，向犹太人证明耶稣是基督。好，保罗很有趣哦，他在雅典传福音，然后叫。希拉跟提摩太赶快来雅典跟他会合，然后保罗自己就跑了。他从雅典离开，跑去哥林多。对对对，真的是这样。然后呢，呃，后来希拉跟提摩太到了雅典，发现，哎，不是叫我叔叔来吗？怎么没有？你为什么不在这里？然后后来打听之后才知道，哎，保罗去了哥林多，然后去哥林多跟他会合，应该是这样啦，总不能他赖他说，哎，我现在在哥林多，赶快来。那时候没有这些东西，好吗？好 ，OK。所以呢，保罗、希腊跟提摩太他们这个宣教组合呢，最后是在哥林多会合的，然后在哥林多待了一些时间。所以去推测《铁扇罗尼家前后书》是在哥林多写的 ，OK， 是按照《使徒行传》这样去推出来的。所以不仅仅是马太、马可、路加、约翰三个福类福音，加上呃约翰福音，他们可以彼此去对餐。其实《使徒行传》也可以跟呃保罗书信对餐的，只是这个需要下一些功夫。啊，那如果你没有功夫做这些事，没关系，这就是为什么你要来听讲道。对，因为总是还是要忍下一点功夫嘛，对不对？那你们就坐着享受就好了。所以后面那个睡觉不要再睡了。然后我是开玩笑，对对对，你可以继续睡。不是，我是开玩笑，你给我醒来。好了好了，回来了。呃，如果你真的要睡，不要靠窗户，这边九楼，而且我们没有保罗在现场。拜托，掉下去我就不知道。窗户关好，好 ，OK。好，保罗跟希拉提摩太他们在。哥林多写了《铁扇罗尼加前后书》。好，我们看到一个地图哈，先看右边这块，右边这边是土耳其的现在的土耳其哈。然后呢，我们这张图看到一个叫特罗亚的地方。特罗亚呢，你可能没有什么感觉，大家知道特洛伊吗？木马屠城记就在这附近。哦，好，这个地方先讲在土耳其这边，什么弗里加、庇堆尼啊、美西亚这块哈。如果有听我们的《使徒行传》的教导呢，你大概会知道。一个很特别的点，保罗出来传福音，他们走了很远很远，他们顶多就是骑骑骡啊、骑驴啊、骑骆驼，那已经算很好咯。然后呢，他们到了呃加拉泰、弗吕加这些地方，然后圣灵却不准他们传福音。他们到了美西亚，想要往上到庇堆尼，然后圣灵还是不准他们传福音，所以他们才到了特罗亚。然后呢，到特罗亚的时候，他们领受了所谓的马其顿的呼声。他们在夜间，保罗领受到一个意象，马其顿的人在呼求，需要福音，所以他们才从特罗亚出发。好，之后到了很有名的菲利比，就在马其顿这里了。OK， 
。好，然后在菲利比呢，保罗受到很多的迫害，然后呢，各样的攻击，然后他们到了安菲波里，然后到亚波罗尼亚，我们刚才有念到的，然后最后到了铁萨罗尼加，所以这样大概有点感觉，对不对？完全没感觉的话，神还是爱你；看不懂地图，神也爱你。然后呢，觉得看地图之后就会让你觉得头晕的神也爱你，就算你睡着，神还是爱你。这就是上帝美好的爱。但是我就不一定了，你要给我专心听。好了，我是开玩笑。好 ，OK。所以呢，保罗呢，他们在铁圣路间，然后之后呢，就往南边，然后就就继续到了雅典，然后最后在哥林多写成铁圣路家前后书。好，我们一起来念铁圣路家后书一章二节，请。愿恩惠平安从父神和主耶稣基督归于你们。这边提到“愿恩惠平安”，这个“恩惠”就是“恩典”这个字。大家有没有发现，“恩典”跟“平安”、“恩惠平安”这个词常用，而且“恩典”总是在“平安”前面。为什么？你要领受正确的恩典，你才会平安。如果有一些弟兄姐妹告诉你：“哦，如果你信了耶稣，然后你没有每个礼拜天都去聚会的话，上帝会处罚你，最后会下地狱，这样会平安吗？”那跟最最后一个信啊。有些弟兄姐妹相信，相信就是说啊，神赦免你信耶稣以前的罪，然后呢，你信耶稣之后犯的罪，如果你没有一条一条认，你就完了。那你知道吗？以新约来说，你吃什么不出于信心就是罪。昨天晚上你知道你不应该吃，但是你还是忍不忍不住吃了，这就不出于信心。你有为昨天吃的那一口泡面认罪吗？因为一口泡面下地狱，人怎么活啊？对，新约是要求更高的，因为新约很在乎心。还有啊，你知道一个善事该去行却不去行，这也是罪，这都是新约规范的哦。旧约规范很多行为，新约连思想、连心都规范，因为那才是真正的信仰。OK， 那比如说好，我刚才搭捷运来，然后呢，呃，确实刚才有一个老老先生在我前面，所以我想要移我的位置给他坐，他不要。而是他不要的哦，还好我有做这个该做的善事哦。结果如果我刚好，因为我在看经文嘛，好，如果我没有抬头，那我是不是该行这个善事？就是问那个老先生，没有问他，那我是不是该行善事没做？啊、因为我读圣经，然后忘记跟那个老先生说你要不要做，然后我就犯罪，然后因为这样下地狱，我怎么会记得认这种罪？你知道我在讲什么吗？新约其实的要求是更高的，所以耶稣实际上是赦免我们信耶稣之后的罪也赦免，但是并不代表你可以犯罪。所以我在讲什么吗？我知道我太太一定会原谅我的各样错误，她很爱我，所以我就可以去花天酒地吗？不是，她既然这么爱你，你就要更加的回应她的爱。上帝既然愿意赦免你一切的错，那么我们就要更多的活出一个荣耀神的生命，然后让更多人看见我们向耶稣而来信耶稣。OK， 所以当你知道愿恩惠愿恩典。平安。当你有上帝的恩典，你知道神原谅我了，我跟神的关系没有问题之后，你会有那个平安。但是有这个恩典之后，很多人却有一个问题是：我知道神无论如何都赦免我，所以没关系，我就随便就好了，反正我会得救。不是这样的啊！有些人想说：哦，信耶稣，然后神就赦免一切罪，所以我做奸犯科，反正没问题。通常你会这样想，代表其实你并不相信真正有一个神，因为神，神是公义的。圣洁的神爱世界上的每一个人，然后你去伤害神所爱的每一个人。那老实说，这个人到底有没有信主，我都不知道。了解，好，所以愿恩典、愿恩惠、平安从父神和主耶稣基督归于你们。什么叫从父神和主耶稣基督？父神是那一切的源头，而主耶稣是那个道路。耶稣说：“我是道路，我是真理，我是生命。”所以我们要透过主耶稣基督，才能够领受从父神而来的恩惠跟平安。了解，我们如果没有耶稣，我们没有相信耶稣，如果没有透过耶稣赦免我们一切的罪，耶稣为我们在十字架上面完成的完美的工作，事实上我们跟父神是不能有任何关系的。了解，亚当犯罪之后，所有人类就犯罪了。然后呢，亚当犯罪下来，所有人类只要是亚当跟夏娃后裔的，通通都有罪性，所以人类就想尽办法用各种的方式想要恢复跟神的关系。所以就会有各种哲学、各种宗教、各种善行，可是没有用啊！地上的黄金炼到最好也不过九九九九九九九，你知道为什么都是九吗？因为它就是不纯才是九。人类的行为再怎么好都不纯。
，只有上帝从天上来的才能够完全存。所以，天父差遣的独生爱子到世上为我们成就这伟大的工作。所以，我们必须靠接受耶稣。简单说嘛，出来混总是要还的，对不对？好，所以意思是什么？人有罪，要么就是自己想办法做好解决，要么就是靠人家帮助你，对不对？你欠钱，你欠银行钱，要么你自己赚钱还，要么。你的家人为你还，对不对？总不会欠钱不用还嘛，对不对？好 ，OK， 那你有办法自己还自己所有一切的罪债吗？没有办法，所以必须要透过耶稣基督完美的工作替你还。所以从那一刻你就与神和好了，你跟天父的关系就畅通了，所以你就会有恩典跟平安了。了解。好，铁上龙一家后书一章三节，请念：弟兄们，我们该为你们常常感谢神，这本是合一的。因你们的信心格外增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足。所以呢，保罗写信给呃铁上罗尼家的弟兄们说：“我为你们常常感谢神，这本来是很合宜的，这是对的，因为他们的信心是一直不断的增长。他们有信心到一个地步，就是主快来了，这个世界的一切都不重要，所以也不要上班了，每天就等吧。不行啊，这太过了。”但是事实上，这信心还是好的、啊。他们对于主的话是真实的相信的，你知道吗？如果你真实相信一件事，你的生命是会被它影响。OK， 所以呢，他们众人又彼此相爱，又觉得主快来了，所以我们就是彼此相爱，然后大家聚在一起，这样是很好的。对，但是我们要有智慧，要平衡。比如说，好，保罗在哥林多，哥林多教会就很很相反，哥林多教会很有恩赐，但是非常的喜爱世界。对，然后呢？他们很真实的活在活在地球上，然后我们没有很定睛着将要来的末日，那也是另外一个极端啊！哎，大家知道知道一件事吗？刚才我们讲了那么多地名，很多地名你没听过，啊，你听过的，比如说铁萨诺尼加，比如说哥林多，比如说菲利比，啊，为什么你听过？因为这都是新约书信的名字嘛，对不对？啊，那你晓得为什么这些新约书信会写给这几个教会吗？通常都是教会出了问题。保罗才要写信，所以你刚才听的那些什么什么什么安菲玻璃什么都没有什么安菲玻璃书，或者是没有被收录进圣经，是因为他们教会人都很棒啊，都没有出什么大问题，所以保罗不用写信纠正他们啊，所以反而他们就没有人知道了。所以啊，我们很感谢哥林多哥林多的弟兄姐妹啊，哥林多前后书那么长，因为他们有很多问题啊，所以我们才学到很多东西啊，是这个意思哦。了解好，所以呢，铁扇龙一家后书这边提到了。末日的整个部分，因为铁上罗因家的弟兄姐妹他们的软弱，就是他们太定睛于末日这件事了。可是我们现代的基督徒，其实很多跟哥林多教会的弟兄姐妹比较像。我们有几个人一直定睛的末世呢？那但有一些弟兄姐妹末世到一个地步就，就就每天都在末世，那也是不对的。我们要有智慧。好，铁上罗因家后书一章四节，请念。甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心。好，铁山罗因家教会的弟兄姐妹，他们一直受到迫害，因为保罗那时候在铁山罗因家传福音哦，然后有一群人信主，另外一群人就一直迫害保罗，然后迫害到保罗离开城市，他们还派人去他的下一个城市迫害他。通常那些迫害保罗人都在自己的城市。然后破坏完了，保罗走，他们就算了。没有这些人在破坏上特别的努力，对对对。所以呢，保罗所建立的弟兄姐妹们，他们教会也是不断的被破坏，然后有很多的患难，但是他们仍旧有忍耐跟信心。好，大家知道吗？其实神的教会，当他是真理的时候，所谓真金不怕火炼。事实上，神的教会在真正的破坏里面是不害怕的。所以仇敌知道这件事，越破坏，有些时候教会越强大。所以仇敌知道这件事，那没关系，我给你另外一个极端，那就是我都不破坏，让你们很世界，让你们很爽，很开心。然后人慢慢的罪性就会起来，你知道吗？你知道要什么方法让大家不会吵架吗？就是有一个外敌，大家知道吗？以前从台湾呢，生产很多虾子要送去日本，然后不是要坐飞机吗？对不对？那、啊、因为货仓是比较冷的。然后呢，种种原因，所以每次虾子送去日本的的,的死亡率都很高。然后呢，可是有一次，他们这次送去的时候，打开怎么虾子都活着？他们就研究，原来里面混了一只螃蟹。
螃蟹会吃虾子，对不对？所以呢，那只螃蟹它它在想要吃虾子的时候。然后虾子看到有螃蟹，就一群游到另外一边。然后螃蟹走过来再抓的时候，它一群游到这边，就这样来来回回，来来回回，就让他们从台湾飞去日本路上都活得很好。所以后来就很专业的，大家知道这种方法，就用这种方法增加它的存活率。好，我们就像虾子一样，过太爽就很容易死。所以有些弟兄姐妹，其实弟兄姐妹，我真的要鼓励你，你知道神很爱我们，然后呢，他。呃，他很爱我们，所以因为神所爱的，他必管教，但是他那个管教又不会太严厉，所以我们要懂得，很多时候神的管教只是透过你每天的读经对你说话。比如说有一次我我有一些事情，然后神就说，我就读到那个经文，就是呃，你不要像那个无知的罗马一样，装的嚼环配头还不听话。嗯、呃，我到底怎么了？为什么这个经文？平常念过去没感觉，突然间觉得这是对你念的。你知道你自己灵修会有这个感受吗？整个经文念过去，每次这个经文你可能念了很多次，可是你今天特别跳出来跟有亮光啊，跟上一次是不一样的。哦、我那时候突然间就觉得这个跳出来在对我说话。大家知道那个圣经跳出来的感觉吗？不是圣经真的会跳起来，是那个字特别就是亮的那种感觉，懂我意思吗？如果你完全不晓得我在讲什么，请建立个人灵修生活。真的，你一定要懂得这个，因为你的生活中，你个人的领受很多很多是透过个人领受来的。比如说，你要不要做这个投资？你要不要买这个东西？你要不要与这个人交往？你要不要调整什么？都是从个人领受来的。请建立你的个人修生活。好，所以呢，那个交换配头经文跳上，我就哦，主啊，怎么？我就花时间在神面前安静寻求我怎么了？然后神告诉我哪哪些部分的想法错了，我就改变。好，这是最轻的管教方法，用讲的就好。小孩也是这样啊，你跟他讲，哎，来来吃饭啊，来吃饭哦，不理你，快点来吃饭，快点来吃饭，不理你。一二三，马上来，对不对？<笑>不用用家伙要拿出来啊。可是你知道吗？父母的一二三顶多打你嘛。小时候，你知道，懂了吗？你看效果做的多好，打下去就哭啦，是不是？谢谢那个罐头笑声非常棒，不是好，好，大家知道我在讲什么吗？我们要懂得被神引导，最好的方法就是你个人灵修里面，透过圣灵的感动，透过经文，你被神摸着，然后你要去调整你生命中错误的部分。可是很多弟兄姐妹连灵修都不灵修，那好吧，那神就透过环境喽，你就发现你诸事不顺，你每次只要去买猪肉就不顺，叫诸事不顺，不是啊，每件事都不顺，你就会很卡。然后你很卡的时候，你要来到神面前寻求，因为真正的基督徒是蒙神赐福的，你是艺人，艺人的日子应该是什么？如同黎明知道日午越照越明，艺人日子应该是什么？应该是你凡事是顺利的、啊。那你为什么卡卡的呢？你要来到神面前寻求，怎么了？当然，最好的方法是你透过灵修，神就告诉你。啊，那就没有个人灵修，或是个人灵修完全没亮光，有些时候也会这样。对，好。或者是因为心很乱，就意识一下，读个什么五分钟这样。那当然你收不到，神一直讲你收不到，很正常嘛，对不对？大家都会，老师一直讲你常常不听的嘛，对不对？好，那常常有的嘛，对，好 ，OK。然后呢，环境已经很卡了，你还不在神面前寻求，那只好怎么办？那神只好不是神要让我们不好，是神只好许可一些苦难发生在我们生命当中。不顺跟苦难也是有差嘛，对不对？比如说，好，你你你你是业务，那个客户谈一谈，平常都是。很莫名其妙，客户来找你，或者是最少你打个电话，客户就要，结果你怎么打就一直卡，一直卡，一直卡，哎，这样子，这叫做不顺嘛，对？那不顺你来寻求神就算了，结果呢，有些人还要到苦难，客户打电话来客诉了才要寻求神，懂我意思吗？这有有有点不有,有点不一样，对不对？我们真的要懂得，神的心意是要我们去经历那个艺人的日子，如同黎明直到日午，越照越明，越照越明，是。丰盛的平安是正常的。很多弟兄姐妹说：“牧师哦，我都不不晓得什么叫做平安呢？”那好快哦！基督徒的生活应该是平安的，因为你有恩典，你会平安。然后在那个平安里面，你觉得什么是怪怪的，那个叫不平安。所以圣经上才有那个经文，让耶稣基督的平安在你心里面做主，神会引导你。那你懂不懂得我在讲什么？你有没有体会过这个？还是你都觉得哦，我信耶稣之后都还是很不平安，都很不顺？那真的有东西需要调整，但是我们每次试着跟人家跟他讲说，你生命有什么需要调整，都生气的离开教会
，对，真的是这样，人就是这样，这就是追星。所以呢，我不是针对你哦，是那个离开教会的，不是你们哦。好，对对对，好，所以真的要花时间在神面前，最好让神自己跟你说啊。但是如果不愿意被提醒，不愿意被调整也没关系，神还是爱你。你只要信得对，你还是会得救。但是。分明你可以过一个很开心、很棒的基督徒生活，很多基督徒却选择过了一个非常苦难的，而且是自找的苦难哦，不是为主受苦，是自找的苦难的的的痛苦。人家是被逼迫患难，然后有的忍耐跟信心，我们是自讨苦吃，然后习惯的忍耐。不要这样啊！神完全不要我们自讨苦吃。彼得有特别写，彼得书信有提到，我们不要自讨苦吃，不要因为犯罪、作恶而受苦。但是为主受苦是大得荣耀的，他们这就是为主受苦啊！哦、我们都弟兄姐妹哦，这是为主受苦，为主受苦。主一神想跟你说，没有，这不是为我，你不要再自讨苦吃，赶快改变，赶快改变。那你都没有花时间跟神相处啊？你怎么知道神到底是怎样？要懂得调整这些部分啊！所以后来有些弟兄姐妹真的必须接受苦难，然后才要调整，真的需要看似好像是被主处罚，其实是光是环境就够了。对啊，你客人客诉你是上帝教他客诉的嘛？耶华在夜间显现，你打电话去那个什么公司客诉那个谁？<笑>这上帝不是这样的吧？对不对？你懂我意思吗？好、哦，我们要懂得在神面前。如果你觉得基督徒的生命不顺，没有很多的丰盛，你要做的事情是在神面前安静，花一段时间。比如说，好，大学的时候，我的牧者，我的学校的团契的。的老师就教我说：“你要花时间在你人生重大决定上面，呃，去寻求神。”所以，当我发现我大学延毕的时候，我一则很醉疚，二则我知道这太太奇怪了。神都已经神机的让我那种不会的科目祷告，神告诉我要考什么，还让我选。啊，这种事还会延毕？那是我笨吗？也是有可能啊，这是事实嘛？对，还是是我做错什么选择呢？所以我就到了一个地方。我找了一个祈祷院，叫做芙蓉祈祷院，那他就在芙蓉，对哈。然后呢，我就跟上帝说，我今天如果不搞清楚，我我不走，我会住在这里啊，那本来就是可以住的啦，对哈。然后呢，我就去进食祷告，然后我就坐在那他有一条小河旁边，然后祷告祷告祷告，读经读经祷告。然后呢，那个经文就跳出来了，是我简单说那是以赛亚书哈，然后就告诉我是我的手要成就这事。原来延毕是神要我做的哦，太好了。那你想为什么嘛？因为延毕之后那年就发生了九二一地震，不是为我发生的哦，不是我干的哦。好，就那年发生九一地震，然后呢，我就因为我延毕嘛，课很少，那我就去干嘛？我去教会当干事啊。然后呢，去教会做事情嘛。然后呢，地震的时候我就请教去灾区，然后在灾区就认识了香香牧师。因为我们研究过，我们在我们两个虽然都住台北，但是我们的生活区域是完全不同的。所以如果我们没有去灾区服侍的话，我们是绝对不会碰在一起的。他比我大九岁嘛，对不对？所以我今年十八，他二十七，这样对。好，谢谢大家。我成年喽，好 ，OK， 我是老起来放，好了没有？好 ，OK， 好。他的生活跟我的生活，他的同学是我学校的的什么副教授。对，类似这样，有些人很优秀，对，那、啊、所以你根本是不会碰在一起。可是你要去灾区啊，啊，灾区没什么竞争者，所以我就变得很优秀啊。不是，哦哦哦哦，好，你知道我的意思吗？就这样，所以神成就这一切，所以我们可以在那个地方，然后服侍主，然后一起。当别人在掐破人皇的时候，我们谈了恋爱，对不起，好，但是我们还是还是有继续服侍啊。OK， 好。所以你要知道，当你生命中一些东西不顺，你花时间去寻求神，神有些时候告诉你是他，是他做的、啊，是我夜华成就这事啊，哎，那就好了，感谢主啊。那你人生就不会浪费时间，就没有错啊。所以你要花时间，你的生命中遇到一些看似是逼迫患难的，你不要觉得这都是为主的，很多是自己。了解？那你就赶快调整自己东西，然后不要好像。人就存忍耐和信心，感谢主。如果是为神所受的逼迫，你有忍耐跟信心，生命提升。可是很多弟兄姐妹，我很多时候都是自己做错选择，自讨苦吃。哦，要来到神面前寻求，然后你要建立你爱的人，然后他也爱你的人，跟你一起来寻求。你要有属灵同伴或是一些小组，没有的话，花时间建立啊，要有智慧哈、哦。
但是不是网络上那种什么美国劳工哦，好、哦、要小心哈、哦。好 ，OK， 好，铁扇龙一家后书一章五节，请念。这正是神公义判断的明证，叫你们可算配得神的国。你们就是为这国受苦。你看这个词翻得很好，可算配得。其实恩典是给不配的人，但是这些弟兄姐妹，他们真的为主做见证到一个地步是，是他们仿佛好像可以被算为他配得神的国，懂我意思？恩典是给不配的人，没有任何一个人。好，比如说那是一个呃一个故事，历史故事。好，有一个呃士兵在拿破仑战争的时候逃兵了。然后被抓到，所以这个士兵的母亲就去求啊、呃、拿破仑说，请你给我儿子恩典，赦免他的罪。然后拿破仑就说他不配拥有恩典。然后这个母亲就回答说，恩典就是给不配的人的。然后呢，后面拿破仑有没有杀了这个士兵或妈妈，我就不知道了。好好好，因为拿破仑不是上帝，这不是我的问题。好，恩典就是给不配的人的。但是这些人为主受苦到一个地步，是神可以仿佛把他们算为配得神的恩典，为神国受苦。但是我先跟弟兄姐妹讲，大部分我们现在受的苦，我们基本上都不是为主受苦。大部分呢、啊，我们要懂得，神没有要你受那么多苦，特别是整个基督教文化。整个民主，整个这样子弄出来之后，大家是有宗教自由的，是有信仰自由的。当然了，有些弟兄姐妹，你因为信耶稣，所以你的家人会迫害你啊，什么有可能有，对，或者是不喜欢这些，比如说，比如说我爸就跟我说什么，如果你信耶稣，什么什么之类这种东西，我还以为这种人很多，没有，也不多。对，真的。好 ，OK。所以你知道我在讲什么吗？我们现在通常你很少因为信仰受苦的。那你还是觉得你好像很多事不顺，真的来到神面前去寻求，好，不要你很努力。有一句话说，你终其一生为神做一个苹果派，到天堂之后发现他苹果过敏，啊，这是开玩笑的，神不会过敏啊。你知道我在讲什么？就是让我们所做的是有价值的，不是白做的，好吗？好，一章六节，请念。神既是公义的。就必将患难报应那家患难给你们的人。所以啊，你看，通常通常圣经经文都说啊，你们要饶恕啊，那些迫害你们的人啊，没有。保罗说的事情是，这些人欺负你们，神是公义的，神会报应那些家患难给你们的人。很多弟兄姐妹啊，对于我们的信仰有一个误会，就是啊，神都叫我们饶恕饶恕啊，所以就是，而且特别那些坏人信了耶稣之后，他们最多得赦免。那我的公义在哪里呢？有没有这种想法过？还有弟兄姐妹跟我说啊，如果那个欺负我的人信了耶稣会上天堂，我才不要去这种天堂嘞。然后真的有弟兄姐妹这样跟我说，那我就觉得，啊怎么办？啊只有一个天堂，不然你是要去地狱哦。我心里这样想，但我又不敢讲，对不对？不然我就变成欺负他的人。好好,好，所以你知道我在讲什么吗？就是说，很多时候我们只看信仰的一面，就是我们要饶恕。当然我们要饶恕，可是饶恕不是为那个人好，你有没有饶恕他，他根本不知道啊。可是你饶恕他，你自己会比较好，懂我意思？好 ，OK。但是神同时也有，你看神既是公义，就必将患难报应那家患难给你们的人。所以如果你真的遇到一些很不公义的的事情，神真的会替你报应的，会。你就跟神说就好了，真的，真的会。无论是在幕后的审判，或是在今世，既然有这个经文，真的就是有啊。所以你不用自己报仇，让神来做。用你全力一击，那个人不一定会怎样，但是上帝弹一个指头，他就灰飞烟灭啦，对不对？让上帝来吧，神会报应的。而且很多时候你也没办法干嘛，特别是我们当中被诈骗的弟兄姐妹，在这个时代，为什么诈骗犯要当诈骗？因为进去关个两年，假设你骗你一亿，一年赚五千万，谁一年可以赚五千万啊？对不对？而且进去那两年还不用花钱嘞，吃饭不用钱了，对不对？牢饭不用钱嘛，住也不用钱嘛，对，不用交通啊。从牢房走出来操场是要坐车、哦，对不对？完全不用花钱。你看，他还省了两年生活费，这么好赚。但是不要做诈骗，弟兄姐妹。现在这个末世真的很严重到，很有名的律师事务所、很有名的会计师事务所的老板们都直直接去做诈骗。他帮诈骗辩护也就算了，他直接当诈骗，真的都是这样的、啊。为什么？因为太好赚了。所以大家真的要小心，诈骗成本太低了，而且法律对于诈骗这件事的刑罚也很低，所以请务必小心，不要去做一些看似怪怪的就一定要提出来，不要自己去脑补啊！这个人那么棒，这么哦，基督教的
报章杂志都有报道他，然后都有做见证啊，真情部落格啊，什么他一定没有问题。诈骗，真的就是真的是这样，所以大家要小心，好、哦、要想清楚。OK， 好，但是你要知道神会报应。好，一章七节挺念，也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现。保罗开始提到他要讲的核心的，就是主的显现，主的同在。好，前面是不是讲得很清楚？我们的铁三龙家弟兄姐妹受到很多患难，然后他们有忍耐，有信心，对不对？然后他们其实也很气人气，对不对？然后保罗安慰他们说：“主会报应的。”而且你跟我们同得平安，保罗同时现在也一直不断被迫害，所以说我们一起同得平安。然后你要知道，主耶稣同他有能力的天使会从天上在火焰中显现的。一章八节九节，请念：要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人，他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他全能的荣光。我们铁扇龙一家的弟兄姐妹实在太苦，所以保罗再提到一件事：会报应的。那些诈骗你的、伤害你的、欺骗你的人，神会报应。所以你所谓的饶恕，不是饶恕了，所以他们就不会被报应，是饶恕了交给主，主来报应。了解？因为你没有能力动他。你知道很多诈骗被告之后，然后不成案嘛，不起诉吗？很多那种做了很多邪恶的事情的，你找不到证据，然后我们的法律是无罪推定，所以根本很多时候就不会无罪推定，意思就是先假设他没有罪，除非能够证明他有罪。那这个东西。本身就已经不符合真实，应该说，因为人都有罪，啊，你还推定他无罪，啊，你要找到证据，所以很多坏人没有被定罪啊，真的会这样？那你放心，神断不以有罪的为无罪，断不以无罪的为有罪，神是完全公义的，而神要报应那不认识神和那不听从我们耶稣福音的人。好，然后就弟兄姐妹说，对啊，可是我听说他信耶稣了，<笑>我了解。但是有很多，比如说那种故意本来就是要来教会诈骗的这种人，他说他是基督徒，他才好骗你啊，对不对？可是他专程就是为了要来诈骗的这种人，他怎么可能真的信耶稣？你知道有一位真神赦免你一切罪，你知道有一位神是完全公义也完全慈爱的，他不会太慈爱而不公义，也不会太公义也不慈爱，他完全公义完全慈爱。然后你故意来他的教会诈骗，你还相信有这个神吗？对不对？所以不用担心那种自称基督徒的，那个是假的。他们还是人，就是不认识神，不听从主福音的，他们一定会受审判，会受报应的，就是永远沉沦，离开主的面和他全能的荣光。而且今世就有可能，因为神管教这些人，神处罚这些人，为了使他们被带到神的国，重新开始。事实上，真的有很多那种某一个人直接在我的前面故意讲一些很污秽、很淫乱的话，攻击耶稣跟跟跟我们的信仰。在某个地方，然后呢，我那时候很生气，但我就是边祷告他边讲，然后之后，这个没有信耶稣，然后他后来非常的凄惨，我不要讲细节，不然大家会知道是谁。好，你知道吗？就是我那时候非常气，我后来跟向他们说，哦，我好气，他故意，他故意讲这些事情攻击耶稣，攻击我就算啦。对啊，你干嘛攻击耶稣呢？而且是当众哦，在很多人前面哦，我就跟上帝讲，然后跟向他们师讲，后来过几年他就非常非常惨。他现在已经离开人世了，真的是这样啊！所以大家要知道，神会为你报应，不要觉得好像没有公义，所以你要饶恕，因为饶恕是主啊！我不再从他身上追讨公义，我交给你，然后主会追讨公义的。如果这个人没有信耶稣，那他当然没有恩典这块，那他就只有公义那块，那神就会处罚他。那如果这个人信了耶稣，神还是会管教他的。如果他不改他的生命中这些东西 ，OK， 好，所以他们会离开主的面，所谓第二次的死，永恒的。但是神今世就会做他的事。好，再来就要开始提到主的降临，然后保罗开始进入他的核心的重点，要告诉大家主降临将会发生什么事。所以大家要知道一件事，这边保罗也一直不断的。提醒铁上罗英家的弟兄姐妹，有人告诉你主快来了，主快来了，主快来了，主现在就要来，不要相信，因为保罗知道可能还要等很久，两千多年呢。主有告诉我们，没有人知道是哪一天，所以今年，嗯，也许神有特别的
带领、提醒一些弟兄姐妹要做什么。可是你要知道，正常来说，神不会清楚告诉我们是哪一天，但是你会有一个引导跟预备。可我跟你讲，真的不会那么快，不是那种明年后年那种。哦，牧师，你是大后年吗？我不是在暗示这件事，不是明年后年，大后年，大大大后年，好不好？然、哦、后你说大大大大大后年吗？不要再闹了，弟兄姐妹，你懂我意思，就是你要预备主的再来，但是要知道没有那么快，因为如果你知道明天世界末日，那你现在,在这边听什么讲道？回去祷告啊，预备主的再来啊，对不对？问题是，如果你知道还有可能还有个几十年或什么之类的，那活好现在的生活吧。你能够活到末世吗？我还不知道嘞，对不对？我的意思说，我不晓得你现在几岁嘛，对不对？好。所以大家要做好一个预备，就是活好你现在的生活，预备主的再来，然后积财宝在天上，然后要知道不是好像今年就要来这么可怕。好，然后我再强调一件事，我不是说所以那种预言哪一年会来就通通是坏人哈。好，我要更正一下我，哎，但是我记得我二零二三年有人说一定会一定会是今年，我就一从年头讲到年尾，一不断告诉大家我的胜率越来越高，果然我们胜了，对不对？现在是二零二四，感谢主。那也我也可以告诉你，不是二零二四了。二零二五不是不要再这样子了，神会引导我们。主再来的日子有征兆，我们不像那些外面的人，好像贼突然来的一样，突然的被吓一跳。我们会有征兆，可是那很多的征兆，其实这个经文就会《铁上人家后书》很多会告诉你，所以不要害怕，还没那么快，过好你的生活，但是预备主的再来。我们一起来祷告。所以向你身上感谢，谢谢你爱我们，对我们有美好的计划，帮助我们预备你的再来，也让我们活好我们的日子，让我们有智慧知道如何调整我们的生命，不要让我们因为自己、自己、自己找的问题而受苦。然后我们愿意在神面前真实承认自己，然后调整我们的生命，然后为主。得到那个美好丰盛的生命，然后把耶稣基督分享出去，祝福这里每一位。谢谢耶稣，将祷告奉耶稣的名求，们。好，我们站起来，来做信仰宣言，打从心眼念一次，一二三，请。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何。好，请闭上你的双眼，打开你的双手，领受本周的祝福。我们向你献上感谢，你用生命记二十八章祝福来祝福我们，使我们出也蒙福，入也蒙福，居首不居尾，在上不在下，使我们身所身。地所产的都蒙福，仇敌从一路来攻击我们，要被我们杀败，从七路逃跑。主要引导我们，祝福我们，让我们懂得更多认识你的恩典，经历你的神迹奇事，让我们电脑、手机上传下载的都蒙福，使我们呃所有一切经手的签名盖章的功课、报告、作业都蒙福。主要使我们的业务看见你的神迹，让我们在对的时刻，在对的地方遇见对人，做正确的事，看见神迹发生。主要我们向你献上感谢。我们知道一人日子如同黎明，直到日午。越照越明，越照越明。那最美好日子正在路上，那更美好日子将要来到。我们向你献上感谢，向你献上感谢，因为你已经我们成就那美好的人生。所以，让我们懂得如何不要自讨苦吃，然后我们欢心的为你受苦，看见荣耀。因为那自战之前的苦楚，要我们成就那极重无比、永远的荣耀。因为我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵感动交通，传众弟兄姐妹同在，从今时到永远，大家一起说。阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望，可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。预备好了吗？等一下我说一句，你跟我说一句哦。如果可以，你可以把眼睛闭上，让你说出来的话宣告出来，让你的心里完全相信，来看见上帝的荣耀。要开始咯。好，那我说一句，你跟我说一句哦。亲爱的主耶稣。亲爱的主耶稣，我邀请你，我邀请你住到我的心里，住到我的心里，做我的救主，做我的救主，做我生命的主，做我生命的主。谢谢你赦免我一切的罪，谢谢你赦免我一切的罪。我的过去，我的过去都交在你的手中，都交在你的手中。我的未来，我的未来，那美好的未来，很美好的未来，也在你的手中，也在你的手中。亲爱的圣灵。亲爱的圣灵，请你现在来充满我，请你现在来充满我，来引导我的一生，来引导我的一生。谢谢你，谢谢你，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我相信你为我死，我相信你为我死，为我的罪死在十字架上
，为我的罪死在十字架上，又为我复活，又为我复活。谢谢，谢谢你，亲爱的阿巴天父。亲爱的阿巴天父，谢谢你差遣了耶稣。谢谢你差遣了耶稣。我所有一切的罪，我所有一切的罪，定罪，定罪，诅咒，诅咒，疾病，疾病，死亡，死亡，都归在耶稣的十字架上，都归在耶稣的十字架上。亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，从今天开始，从今天开始，我回到你的家，我回到你的家，我是有父的人。我是有父的人，我是有家的人，我是有家的人，我大有盼望，我大有盼望。这样祷告，这样祷告，是奉耶稣基督的名求，是奉耶稣基督的名求。阿门，阿门。